నమస్కారం కొండబద్దల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావుని ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోబోయే అంశం వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్యలో నిజాలు అబద్ధాలు ఆరోపణలు దివంగత రాజశేఖర రెడ్డి తమ్ముడు వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి ప్రతిపక్ష నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి చిన్నాన్న కూడా అయినటువంటి మాజీ శాసనసభ్యుడు పార్లమెంటు సభ్యుడు కూడా అయినటువంటి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్యలో నిజాలు ఏమిటి అబద్ధాలు ఏమిటి అనేవి రాజకీయ లబ్ధి కోసం జరుగుతున్న ఆరోపణల మధ్య కనుమరుగైపోయే ప్రమాదం ఉంటవే కాకుండా ప్రజల్ని గందరగోళ పరిచే పరిస్థితులు కూడా కనిపిస్తున్నాయి అసలు జరిగిన హత్యలో ముందుగా సహజ మరణం అని వాళ్ళు తెలియజేయడం ఆ తర్వాత అది హత్యని పోలీసులు అనుమానించడం అది హత్యగా నిర్ధారణ అవుతుంది అనుకున్న తర్వాత మరి వెంటనే రాజకీయ ప్రత్యర్థులపై జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆరోపణలు చేయడం వీటన్నిటి మధ్య ముఖ్యంగా అసలు వై వివేకానంద రెడ్డి హత్యని ఎవరు చేశారు ఎందుకు చేశారు అనేది కనుమరుగైపోయే ప్రమాదం కూడా కనపడింది ఈ పరిస్థితుల్లో మరి రాష్ట్ర పోలీసులపై నమ్మకం లేదని మరి ఇక్కడ జరిగే విచారణలో నిజం తేలదని జగన్మోహన్ రెడ్డి భావిస్తూ సిబిఐకి అప్పజెప్పాల్సిందేనని చెప్పి గవర్నర్కి కూడా వినతి పత్రం ఇస్తూ ఒకవేళ అప్పటికి కూడా తమ కోరిక నెరవేరకపోతే కోర్టుకు వెళ్ళైనా సరే సాధించుకుంటామని చెప్పి ప్రకటన చేసిన సందర్భంలో అసలు వివేకానంద రెడ్డి హత్యని ఎవరు చేశారు ఎలా చేశారు ఎందుకు చేశారు అనేది పోలీసులు ఒకటి రెండు రోజుల్లోనే తెలుస్తామంటున్నప్పటికీ అసలు దీనికి ఉన్న నేపథ్యాన్ని ఒకసారి మనం గనక పరిశీలిస్తే ఇందులో ముఖ్యంగా వివేకానంద రెడ్డికి తన కుటుంబంతో ఉన్నటువంటి సఖ్యత ఏమిటి లేక ఆయనకి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా రాజకీయ పరంగా కానీ ఆస్తి తగాదాల విషయంలో కానీ మరే ఇతర విషయాల్లో కానీ కుటుంబ విషయాల్లో కానీ వాళ్ళ మధ్య ఉన్న సంబంధ బాంధవ్యాలు ఏమిటి అని ఒకసారి మనం పరిశీలిస్తే వివేకానంద రెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి కుటుంబంలో రాజశేఖర రెడ్డికి రాజకీయంగా ప్రథమ ప్రాధాన్యతగాను ఆయన ద్వితీయ ప్రాధాన్యతగాను ఉంటూ వచ్చారు రాజశేఖర రెడ్డి ప్రధానంగా రాజకీయం చేస్తూ ఆయనకు ప్రత్యామ్నాయంగా మాత్రమే వివేకానంద రెడ్డిని అటు పార్లమెంటుకు కానీ ఇటు అసెంబ్లీకి కానీ నిలబెట్టిన సందర్భాలు ఉన్నాయి తప్ప వివేకానంద రెడ్డి స్వ స్వతంత్రంగా రాజకీయంగా వ్యవహరించిన సందర్భం లేదు అన్నకు తమ్ముడుగానే వ్యవహరించాడు అయితే ఈ విషయంలో వారిద్దరి మధ్య పెద్దగా విభేదాలు ఏమీ లేనప్పటికీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎదిగొచ్చిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన తండ్రి నుంచి రాజకీయ వారసత్వం తనకు సంక్రమించకుండా తన చిన్నాన్న అయినటువంటి వివేకానంద రెడ్డి అడ్డంగా ఉన్నాడు అనే భావనకి ఆయన గురైనట్టు స్పష్టంగా మనకు తెలుస్తూ ఉంది అనేక సంఘటనల ద్వారా అందులో ముఖ్యంగా నిన్ననే మరి అమలాపురం మాజీ ఎంపీ హర్ష కుమార్ బయట పెట్టినటువంటి విషయం రెండు వేల ఆరులో పార్లమెంటు సభ్యుడిగా ఉన్నటువంటి వివేకానంద రెడ్డిని ఢిల్లీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఘర్షణ పడి మరి నీవు రాజీనామా చేసినట్టయితే నేను మళ్ళీ తిరిగి కడప పార్లమెంటుకి నిలబడతాను బయ్యే లక్షణంలో నువ్వే నా ఎదుగుదలకు అడ్డంగా ఉన్నావు నా రాజకీయ వారసత్వానికి నువ్వే అడ్డంటూ ఘర్షణలో ఆయనపై చేయి చేసుకున్న సందర్భంలో కూడా ఆయన మరి న్యూనత పడి రాజీనామా చేసి ఎవరికి చెప్పకుండా స్పీకర్కి ఇచ్చేసి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళుతూ ఉండగా సమాచారం తెలిసిన సోనియా గాంధీ మరి కొంతమందిని పంపించి ఆయన్ని వెనక్కి పిలిపించి రాజశేఖర రెడ్డికి ఫోన్ కాల్ చేసిన సందర్భం ఆయన నేను చూసుకుంటానండి నాకు అసలు తెలియదని చెప్పిన విషయం కూడా మరి బయటకు వచ్చింది ఇది ఆ రోజే పత్రికల్లో వచ్చినప్పటికి కూడా మరి పార్లమెంటు సెంట్రల్ హాల్లో మరి కొంతమంది ఎంపీలు టీ తాగుతూ ఉన్న సమయంలో మరి సాయి ప్రతాప్ని పిలిపించి మేడం గారు ఈ విషయం చెప్పిన సందర్భాన్ని నిన్న హర్ష కుమార్ బయట పెట్టాడు ఇదే కాకుండా మరి బాబాయికి మరి అబ్బాయికి ఇద్దరికి మధ్య అనేక సందర్భాల్లో విభేదాలు ఉన్నాయి మరి తండ్రి మరణం తర్వాత ముఖ్యమంత్రి పీఠం దక్కలేదన్న అక్కసుతో మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వేరే పార్టీ పెట్టుకున్నప్పటికి కూడా వివేకానంద రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే కొంతకాలం ఉండిపోవడం అలాగే వదిన మీద ఆయన ఒకసారి పోటీ చేసి ఓడిపోవడం ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ కుటుంబంలో మరి ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రతిపక్ష నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఆయనకి మధ్య సఖ్యత లేదనే విషయం మాత్రం స్పష్టంగా తెలుస్తోంది అయితే రాజకీయ అవసరాల కోసం కానీ మరి కుటుంబ సంబంధాలను కంటిన్యూ చేయడం కోసం కానీ ఆయన ప్రస్తుతం జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీ అనేటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉంటూ ఆ పార్టీ కోసమే పనిచేస్తూ ప్రస్తుతం రాజకీయంగా ఆయన మరి మరి తన అన్న కుమారుడికి తోడు వాడు తోడు నీడగానే ఉంటూ వస్తున్నాడు అయినప్పటికీ కూడా వారిద్దరి మధ్య అనేక విషయాల్లో అనేక సార్లు అభిప్రాయ భేదాలు తలెత్తడం మరి సొంత చిన్నాన్న అయినప్పటికీ కూడా ఆయన్ని కడప ఎంపీగా నిలబెట్టకపోవడం రెండు వేల పద్నాలుగులో కూడా వేరే వ్యక్తిని వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డిని కడప ఎంపీని చేయడం 
మరి ఈసారైనా తనకు కడప ఎంపీ పదవి కావాలని వివేకానంద రెడ్డి కోరుకోవడం ఆ విషయంలో మరి బాబాయ్కి అబ్బాయికి మధ్య వివాదం గొడవ కూడా అయినట్టు మరి కొంత ఘర్షణ కూడా ఉన్నట్టుగా మరి ఇదంతా కూడా ఒక ఇదంతా మనం నేపథ్యంగా భావించవచ్చు ఇంతేకాకుండా వివేకానంద రెడ్డికి రెండు వేల పదిలో వేరే ఒక ముస్లిం మహిళతో ఆయన వివాహమై ఒక కొడుకు కూడా ఉన్నట్టుగా కొంత బయటకు వచ్చిన సమాచారం వాళ్ళు కడపలో నివాసం ఉంటున్నట్టుగా మరి అట్లాగే ఆయనకి భార్య కూతురుతో కూడా అంత మంచి సఖ్యత లేనట్టుగా కూడా కనపడుతుంది ఇవన్నిటినీ కూడా చూస్తే ఒకసారి కుటుంబంలోనే రాజకీయ పరంగా కానీ కుటుంబ పరంగా కానీ కొంత ఆస్తిపాస్తుల విషయాల్లో కూడా మరి విభేదాలు మరి వారి ఇద్దరి మధ్య మానసికంగా కొంత తేడాలు ఉన్నట్టు మనకు తెలుసు మరి ఈ పరిస్థితుల్లో మరి వివేకానంద రెడ్డిని హత్య చేసింది ఎవరు ఇది ఖచ్చితంగా హత్యే మరి ఉదయాన్నే హత్య ప్రాంత స్థలాన్ని చూసి మరి మరి శరీరాన్ని చూసినప్పుడు గాయాలతో ఉన్న శరీరాన్ని గుండెపోటుగా ఎందుకు పోలీసులకు తెలియజేశారు సహజ మరణమే పోలీసుకే సక్కర్లేదని ఎందుకు చెప్పారు ఆ తర్వాత మరి పోలీసులు కంపల్సరీగా తీసుకెళ్లి పోస్ట్మార్టంకి ఉపక్రమించినప్పుడు ఇది హత్య అని బయటపడుతుంది అనే విషయం తెలిసాక మరి శుక్రవారం ఉదయం చూసిన హత్యని సాయంత్రం ఆరున్నకో ఆరున్నరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రెస్ మీటింగ్ ముందు ఒక పది నిమిషాల ముందు వివేకానంద రెడ్డి రాసినట్టుగా చెప్తున్న ఒక లేఖని పోలీసులకు అందజేయటం ఇవన్నీ కూడా అక్కడున్న పరిస్థితులను చూస్తే ఆ పరిస్థితులను బట్టి మరి అనేక రకమైన అనుమానాలు రావడమే కాకుండా మరీ ముఖ్యంగా ఈ మొత్తం హత్యని జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పైన ఆయన తనయుడు లోకేష్ పైన అలాగే ఇప్పుడు వాళ్ళ పార్టీలో గెలిచి టీడీపీలోకి వచ్చి కడప ఎంపీగా పోటీ చేయబోతున్నటువంటి మంత్రి ఆదినారాయణ రెడ్డి పైన నెట్టేసి దీనిపైన రాష్ట్రం లోపల విచారణ జరగడం నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పి సిబిఐ కావాలని చెప్పి ఆయన కోరటం గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం దీన్ని పెద్ద రాజకీయ అంశంగా వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆయన ఉపయోగించుకోవాలని చూస్తున్నాడు అనేది కూడా అర్థమైన తర్వాత అసలు ఇంతకీ హత్య జరిగింది వాళ్ళ ఇంట్లో ఆయన బెడ్రూమ్లో అలాగే మరి ఆ హత్యని ముందుగా సాక్షి మీడియాలో కూడా పొద్దున్నే గుండెపోటని ప్రకటించి ఆ తర్వాత మరి సాయంత్రానికి హత్య అని చెప్పి దాన్ని ఫలానా వాళ్ళు చేయించారని మరి ఇన్ని రకాల గందరగోళ ఆరోపణలు అదే కుటుంబంలో నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నోట్లో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసే ఏ ఆరోపణని కూడా మనం తీసుకోలేము అలాగే మరి ఇది కంపల్సరీగా ప్రభుత్వము ముఖ్యమంత్రి వీళ్ళంతా కూడా తమ పార్టీ అభ్యర్థుల ఎంపికలోను ప్రచార వ్యూహాల్లోను మొన్న తలమునకలై ఉన్న సమయంలో మరి ప్లాన్ చేసి వివేకానంద రెడ్డి హత్య చేయించే అవసరం ఈ ప్రభుత్వానికి ఎంత ఉంది ఆయన హత్యతో ఈ ప్రభుత్వానికి రాజకీయ లబ్ధి ఎంతవరకు కలుగుతుంది మరి కడప జిల్లాలో మరి వివేకానంద రెడ్డి గారి ప్రభావం ఎంత మహా అయితే కడప కడప పార్లమెంటు సీటు వరకు లేక మరి పులివెందుల అసెంబ్లీ సీటు వరకు ఆయన కొంత ప్రభావితం చేయగలిగి ఉన్నప్పటికీ మరి ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఖ్యాతి కలిగినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డికి మించి ఆయన రాజకీయ ప్రాధాన్యత ఉంటుందని చెప్పి మనం పెద్దగా భావించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అనేక సంవత్సరాలుగా ఆయన అన్నచాటు తమ్ముడు మరి రాజకీయంగా ఆయన ఒక బలీయమైన శక్తిగా ఆయన ఉంటే మనం అసలు రాజకీయంగా ఆ జిల్లాలో అడుగు కూడా పెట్టలేమనే పరిస్థితులు ఏమీ లేవు మరి ఇవన్నీ ఏమీ లేనప్పుడు ప్రభుత్వం ఎందుకు మరి దీన్ని ఒక ప్రత్యేకంగా కక్ష భూని ఆయన్ని హత్య చేయించే ప్రభుత్వం చేస్తుంది అని ఆలోచిస్తే దానికి ఎంత మాత్రం అవకాశాలు కనిపించడం లేదు మరి అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు సర్కంస్టాన్షియల్ ఎవిడెన్సెస్ ఉదయం నుంచి సాయంత్రం జరిగిన డ్రామాలు పత్రికల్లో వచ్చినవి అందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు మరి సాయంత్రానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన ప్రభుత్వంపై ఆరోపణలు చూస్తే అసలు రాజకీయ లబ్ధి జరగటం జరగకపోవటం పక్కన పెడితే హత్య కుటుంబ సభ్యులే చేశారు లేక చేయించారు కిరాయి హంతకుల చేత అని చూస్తున్న ఈ పరిస్థితుల్లో చనిపోయిన వివేకానంద రెడ్డి బావమర్ది శివప్రకాష్ రెడ్డి మరి ఉదయం అక్కడికి వచ్చి అతని మాజీ పిఏ కృష్ణారెడ్డి చేత అక్కడ రక్తం పరపులు కడిగించాడని బాడీని మరి షిఫ్ట్ చేశారని చెప్పి అలాగే బెడ్రూమ్లో మరి బెడ్పై బట్టలు మార్చారని చెప్పి అలాగే వివేకానంద రెడ్డి బాడీపై ఉన్న డ్రెస్ కూడా తీసేసి వేరే డ్రెస్ వేశారని ఇవన్నీ బయటకు వస్తున్న తరుణంలో బయట వ్యక్తులను అనేక మందిని అరెస్ట్ చేసి విచారించినప్పటికీ పోలీసులు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి ఒక పాత నేరస్తుడిని వాళ్ళు పేరు బయట పెట్టడం లేదు అతన్ని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు అతను ఒక కీలక సమాచారం అందించాడని ఆ సమాచారాన్ని వీళ్ళు పోలీసు జాగిలాలు వెళ్ళిన దారిని చూస్తే 
పోలీసులు ఇప్పటికే ఒక నిర్ధారణకు వచ్చేశారు జాగిలాలు మరి బెడ్రూంలోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మిద్దెపైకి వెళ్ళి మిద్దెపై నుంచి కిందికి వచ్చి మళ్ళీ బెడ్రూమ్ నుంచి బయట వెనక వైపు తెరిచి ఉన్న తలుపుకుండా బయటకు వెళ్ళిన దాన్ని బట్టి చూస్తే వివేకానంద్ రెడ్డిని నలుగురు వ్యక్తులు వాళ్ళు కిరాయహంతకులు అయి ఉండొచ్చు ఎవరి చేతన నియమించబడిన వాళ్ళు అయి ఉండవచ్చు మరి ఒకవేళ పాత కక్షల నేపథ్యంలో కుటుంబానికి ఏమీ సంబంధం లేకుండా రాజారెడ్డికి సంబంధించిన పాత కక్షల తాలూకు వ్యక్తులు ఎవరన్నా వచ్చి చేశారనుకోవడానికి కూడా అవన్నీ కూడా సమసిపోయి వాళ్ళంతా జైలు శిక్షలు అనుభవించి రాజారెడ్డి కూడా చనిపోయి చరిత్రలో కలిసిపోయిన గతం అది అందువలన ఆ కోణంలో నుంచి ఏమీ ఇప్పుడు మా ఎవరికి అనుమానం రావడం లేదు కనుక ఈ పరిస్థితుల్లో రాజకీయ ఆరోపణల పక్కన పెట్టి అసలు హత్య ఎలా జరిగింది ఎవరు చేశారనేది పోలీసులు నిష్పాక్షికంగా తేల్చడానికి ఆ తేల్చిన దాన్ని ప్రజల ముందు ఉంచడానికి అవకాశం ఇవ్వకుండా తీవ్రమైనటువంటి రాజకీయ ఆరోపణలతో గందరగోళ పరిచి నిజాలు ఏమిటి అబద్ధాలు ఏమిటని తెలియకుండా పోయే పరిస్థితుల్ని మరి ఏర్పరిచారు కానీ పోలీసులు మాత్రం నిష్పాక్షికంగా ధైర్యంగా నిజాలను బయటపెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది ఇదే ఈరోజు కొండబద్దలు